加齢によって体力は低下しますこの体力の低下は走れなくなったり長い時間歩くと膝が痛くなったりそもそも長い距離がしんどくなって歩けなくなったりといったことが起こりますこの加齢による体力の低下の他にも加齢によって歩行能力自体も低下します加齢による歩行能力の低下とはどういったことなのかというとそれは歩く速さになります歩行能力のパラメーターの中で最も速く低下するのが歩行速度と言われていますですので歩行能力の低下を判断する指標として歩行速度を把握することでいち早く加齢による歩行能力の低下を見分けることができますではこの歩行速度の低下は改善しないのかというと決してそういうわけではありません動作能力であったり運動機能というのは加齢によって低下もしますがトレーニングによって改善もしますこの低下と改善のバランスが重要になります改善させるトレーニングを低下よりも多くすれば良いということですねそこで今回は歩行速度の低下を改善させるトレーニング方法を運動機能別に紹介したいと思います今回紹介するトレーニング方法は珍しい方法ではありません皆さんも一度は見たり聞いたりしたことがあるかもしれませんがこの基本にして最高の方法こそがゴールデンスタンダードと言えるでしょうそれでは始めましょう加齢による歩行能力低下に関係する運動機能は姿勢とバランスそして下肢筋力がありますこの姿勢とバランスそして下肢筋力の低下に対するトレーニングについて解説しますまずは姿勢に対するトレーニングですが脊柱の延廃や腰椎の前腕の減少に対するトレーニングとしてオーバーヘッドリーチングがあります要するに腕を頭より上にする動作ですねヨガなどでは四つ倍から腕を伸ばして背中を反らしたりしますまた簡単なのは立位で万歳する動作になりますこの時にセラバンドなどを使用すると背中の筋に対する筋力トレーニングにもなりますこのようにストレッチにより延廃や腰椎の前腕を修正しながらさらに筋力トレーニングにより筋で脊柱をサポートするようなイメージになります次にバランスに対するトレーニングですが代表的な方法として片足立ちがありますこの片足立ちが簡単な場合はかかとを浮かせて片足立ちを行ったり持ち上げた足の方を前後に動かしてみたりすると難易度が上がりますので効果的だと思いますこのように自分の状態に応じたトレーニングを選択できるように片足立ちを応用することができますこの片足立ちですが大腰筋に対するトレーニングでも使用しますこの大腰筋は股関節の屈曲に働く筋になりますこの大腰筋に対する筋力トレーニングが足上げ動作になるのですがこの時に足首に重りを巻いて行いますこの重りを巻いて片足立ちをすればバランスと大腰筋がトレーニングできて一石二鳥ですちなみにトレーニングのポイントとしてはゆっくり行うことそして重りを巻いて持ち上げた時に大腰筋の収縮をイメージすると良いでしょう次に下肢筋力に対するトレーニングですが加齢に伴う筋力低下で歩行に関係する筋は大腰筋と大腿四頭筋と言われています大腰筋に対するトレーニングは先ほど紹介しましたのでここでは大腿四頭筋に対するトレーニングを紹介しますちなみに大腿四頭筋の働きは膝関節の進展になります一番手軽で効果的な方法としてはスクワットがありますこのスクワットは膝を曲げる角度によって負荷量が調整できますので目安としては10回で疲労する角度で行ってくださいまた応用としてスクワットの速度をゆっくりしたり曲げたところで止めたりするとさらに負荷が増加できますまた注意点としてはスクワットの姿勢ですがつま先と膝がねじれないようにしてくださいつま先が正面を向いていたら膝も正面を向けつま先が外を向いていたら膝も外を向くようにしてくださいこれがねじれていると関節を痛める可能性がありますいかがだったでしょうかどのトレーニング方法も決して難しい内容ではなかったかと思います大切なのは気持ちですね継続して続けることができるかどうかがトレーニングの最も難しいところになりますまたご自身の状態に対してトレーニング内容が簡単な場合はそれぞれ工夫が必要になってきますそれは回数であったり頻度であったり
または少し方法にアレンジを加えたりといったことも必要になってきますまた今回紹介したのは運動機能に対するトレーニングですが決して歩くこと自体に改善の効果がないわけではありません動作を繰り返し行うこともトレーニング効果がありますので個別のトレーニングに加えて歩行トレーニングも合わせて行うと良いでしょうその時にはただ歩くだけでなくステップを大きくするように意識したり地面についている歌詞の蹴り出しを意識したりして歩くだけでも違ってくると思いますいかがだったでしょうか少しでも皆さんの参考になれば幸いですそれでは今回はこの辺りで終わりたいと思いますありがとうございました